கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே சங்கீதங்கள் தரும் புது நம்பிக்கை என்கிற தியான வரிசையிலே இன்று சங்கீதம் இருபத்தொன்றை நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் இந்த சங்கீதம் தேவன் கொடுத்த வெற்றிக்காக நன்றி கூறுகிற அத்தோடு துதி சங்கீதமாக இருக்கின்றது இந்த சங்கீதத்தை மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்க முடியும் ஒன்றாம் வசனம் தொடங்கி ஏழாவது வசனமுடைய வெற்றி தந்தவரை துதிக்கிற பகுதியாகவும் எட்டாவது வசனம் தொடங்கி பன்னிரெண்டாவது வசனமுடைய வெற்றி தந்தவர் மீண்டும் வெற்றியை தருபவராக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட்டு கேட்கிற பகுதியாகவும் பதிமூன்றாவது வசனம் வெற்றி தந்தவருக்கு செலுத்துகிற துதியாகவும் இருக்கின்றது சங்கீதம் இருவதோடு தொடர்புடைய சங்கீதம் என்று இந்த பகுதியை கருதுகிற அறிஞர்கள் இருப்பா இருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் சங்கீதம் இருபது யுத்தத்துக்கு செல்வதற்கு ஆயத்தமாகும் போது ஒரு ஜெபமாக இருக்கின்றது அதே நேரம் சங்கீதம் இருபத்தொன்று அந்த யுத்தத்திலே வெற்றி தந்த தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிற சங்கீதமாக இருக்கின்றது வெற்றி தந்தவர் என்று சொல்லும் போது இந்த சங்கீதத்தினுடைய முதல் பகுதியிலே கத்தாவே உம்முடைய வல்லமேலே ராஜா மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றார் உங்களுடைய ரட்சிப்பிலே எவ்வளவாய் கழிவு வருகிறார் என்று சொல்கிறார் ஆம் ராஜா யுத்தத்தை வழிநடத்தி சென்ற போதும் தான் பெற்ற வெற்றியை தேவன்தான் தனக்கு தந்தார் என்பதை இங்கே அவர் அறிக்கையிடுகிறதை பார்க்கின்றோம் அவ்வளமாகவே எட்டு முதல் பன்னிரெண்டு வசனங்களிலே இந்த வெற்றியை தந்த தேவன் யுத்தவுடன் விட்டுவிடக்கூடாது தொடர்ந்து அவர் எங்களுக்கு வெற்றியை தர வேண்டும் என்கிற ஒரு விண்ணப்பம் பகுதியாக இருக்கின்றதாக நாம் சொல்ல முடியும் ஆகவைத்தான் அவர் சொல்கின்றார் உமது கை உமது சத்துருக்கள் எல்லாரையும் எட்டி பிடிக்கும் உமது வலதுகரம் உம்மை பொய்க்கிறவர்களை கண்டுபிடிக்கும் என்று இப்போது வெற்றியை தந்தவர் தொடர்ந்து எனக்கு அவனமாக சத்துருவை கண்டுபிடித்து அவன் மீது எனக்கு வெற்றியை தருவார் என்கிற நம்பிக்கையை அறிக்கைடுகிற ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது பதிமூன்று அவசனம் அவனமாக இந்த வெற்றி தந்தவருக்கும் தொடர் வெற்றி தர இருப்பவருக்கும் துதி செலுத்துகிற ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது கர்த்தாவே உம்முடைய பலத்திலே எழுந்தர்களும் அப்பொழுது உம்முடைய வல்லமையை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுவோம் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் இந்த சங்கீதத்திலே நான்காவது வசனத்தை நாம் குறிப்பிட்டு தியானிப்போமானால் அந்த யுத்தத்திலும் அவர் சொல்கின்றார் அவர் உம்மிடத்தில் ஆயுசை கேட்டார் நீர் அவருக்கு என்றென்றைக்கும் உள்ள தீர்க்காயுசை அழித்தீர் என்று சொல்கின்றார் ஆம் ஒரு யுத்தத்துக்கு செல்லும் போது அந்த மனிதன் உயிரோடைய வருவான் என்கிற நம்பிக்கை ஒருபோதும் இருக்காது அதுதான் ஒரு யுத்த வீரனுடைய சிந்தனையாக இருக்கும் ஆனால் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே அவர்கள் தங்களுடைய ஜீவனை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டு வரே இதில் எனக்கு நீர் வெற்றியை தர வேண்டும் ஆயுசை தர வேண்டும் என்று கேட்டுவிட்டு செல்வார்கள் இங்கே அவர் வெற்றியோடு திரும்பி வரும்போது சொல்கிறார் எனக்கு தீர்க்காயுசை அளித்தீர் என்று அவர் அறிக்கை எடுகின்றார் அன்பான தேவண்ட பிள்ளைகளே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவனோடு உயிரோடு இருப்பது அவருடைய கிருபை நம்முடைய வாழ்விலே வந்த போராட்டங்கள் எல்லாவற்றிலும் நமக்கு வெற்றி தந்தோடு மட்டுமல்லாமல் நாம் வாழ்வதற்கு தேவையான அனைத்தையும் தந்து பராமரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் நாம் ஜீவனோடு இருப்பதற்கான கிருபை அவர் தந்திருக்கின்றார் இன்று உலகமெங்கும் இந்த நாட்களிலே கொள்ளை நோய்களின் செய்திகளை கேட்பி கேள்விப்படுகின்றோம் குறிப்பாக கொரோனா என்கிறதான ஒரு கொள்ளை நோய் மூலம் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் உலகத்தின் பல நாடுகளிலே மறித்து போயிருக்க நா நேரத்திலும் தேவன் நமக்கு தீர்க்காயுசை தந்து வருகின்றார் அதற்காக இந்த காலை வேளையிலே நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் தொடர்ந்து இவ்வளமாக காத்த தேவன் நம்மை காக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்தி நம்முடைய தீர்க்காயுசை தருகிற தேவனை மறக்காமல் வாழ இந்த காலை வேளையில் நாம் கற்றுக்கொள்வோமாக கர்த்தாமே இந்த நாளையும் தொடர்ந்து வருகிற நாட்களையும் உங்களுக்கு ஆசிர்வித்து தீர்க்காயுசை தருவாராக ஆமேன்